মডার্ন হার্বাল গ্রুপ পরিবর্তনের নেতৃত্বে সংকল্পবদ্ধ শুভেচ্ছা নিন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইসলামিক টিভির স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মডার্ন হার্বাল গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য দর্শক আশা প্রকাশ করছে আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন দর্শক আজও আমরা উপস্থিত হয়েছি আপনাদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এবং উত্তরটি অবশ্যই আমরা খাদ্য পথ্যের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব বড় বড়ের মতো এবারও এই অনুষ্ঠানেও এবং আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় হারবাল ব্যক্তিত্ব ডাক্তার আলমগীর মতি আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ ডাক্তার মতি আপনার প্রতি শুভেচ্ছা রইল আপনার প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা চালাম ও শুভেচ্ছা ভালোবাসা দর্শক আসুন তাহলে আমরা আপনাদের পাঠানোর প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা শুরু করি প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন কুর্মিটোলা থেকে জেসমিন জেসমিনের বয়স হচ্ছে উনিশ বছর তিনি লিখেছেন যে মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বাজার থেকে মুলতানির মাটি কিনে ব্যবহার করছি কিন্তু এতে কোনো ফল পাচ্ছি না আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মুলতানির মাটিতে আদৌ কোনো গুণাগুণ আছে কি না যদি থেকে থাকে তাহলে বিশুদ্ধ মুলতানের মাটি পাওয়ার এবং ব্যবহারের উপায় কি যদি জানান তাহলে উপকৃত হব মুলতানি মাটিটা আমাদের দেশ তো ব্যবহার খুব কম এটার বেশি ব্যবহার হয় মগদের ভিতরে উপজাতীয়দের ভিতরে তারপর আপনার পার্বতীদের ভিতরে সংখ্যালঘুদের ভিতরে অস্বাভাবিক ব্যবহার এটার আপনি যদি কখনো কক্সবাজার যান আপনি যদি কোনো গারুদের এরিয়াতে যান প্রতিটা মেয়ে তারা মুখে ওই মুলতানি মাটি ব্যবহার করে এখন মুলতানি মাটিটার সব কিছু নির্ভর করে কোয়ালিটির উপরে মূলদানি মাটি এক এক জায়গায় এক এক রকম তবে একটা জিনিস জানবেন যে নদী বা সমুদ্রের পারে কোনো মূলতানি মাটি থাকে না এটা আপনি একদম একশো পার্সেন্ট জেনে নেবেন মূলতানি মাটি এটা পাহাড়ের মাটি গারো পাহাড়ের মাটি গহীন পাহাড়ের মাটি এবং এটা সংগ্রহ করতে হয় একটু গর্ত করে যেরকম ধরেন আমরা আমাদের যে যত কাচের গ্লাস গ্লাস তৈরি হয় এই যে এইটাও তৈরি হয়েছে মাটির থেকে সে কোন মাটি এটা সেটা একটা ক্লে মাটি যেরকম একটা কাছের গ্লাস তৈরি হচ্ছে কোনটা থেকে সেটা হচ্ছে সিলিকা সেন্ট থেকে সিলিকা সেন্টের পরিবর্তে আপনি যদি শুনছেন কাচ বালি থেকে কাছের গ্লাস হয় তাই বালি থেকে কাছের গ্লাস কোনোদিনও হয় হয় হলো বালির যেই অংশটা চিক চিক করে সিলিকা সেন্ট যেটার ভিতরে আছে বাংলাদেশে অজস্র আছে বাংলাদেশের অনেক কাজ ফ্যাক্টরি বাংলাদেশেরই র মেটেরিয়াল ব্যবহার করতেছে এই যে সিরামিকের যে হাড়ের কাপটা দেখতেছেন আপনি সিরামিকের যত হাড়ি পাতি লিবেন কি অনেক মূল্যবান মূল্যবান আমাদের দেশের এই সিরামিকের হাড়ি পাতি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত এই যে জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশের মাটিটা তৈরি হচ্ছে সেই মাটিটাকে চিনতে হবে আমরা মাটিটা কখন চিনতে পারব আমাদের চিনার জন্য সে মন থাকতে হবে আমরা তো আমার মাকেই চিনি না আমরা আমার বাপকে চিনি না আমরা অন্য লোককে ভালো চিনি ভালো জানি যে মা বাপের জন্য আমরা পৃথিবীতে আসছে সে মাকে মাকে চিনি না যেদিন মাকে চিনব যেদিন মাটিকে চিনব যেদিন পদ্মা মেঘনা যমুনাকে চিনব সেই দিন ওই মুলতানির মাটিরা চিনতে পারবো কারণ চিনার জন্য যে কিন থাকা দরকার যে ইমান থাকা দরকার যে বিশ্বাস থাকা দরকার যে আস্থা থাকা দরকার যে ভালোবাসা থাকা দরকার যে আত্মচেতনা থাকা দরকার যে আত্ম উপলব্ধি থাকা দরকার যে আত্মশুদ্ধি থাকা দরকার সেটা আমাদের থাকতে হবে না থাকলে কিন্তু মন না থাকলে দিন না থাকলে তো আপনি কিছু চিনতে পারবেন না কারণ মুলতানি মাটি ম্যাক্সিমাম বাজারে নকল মাটি আসতেছে আপনার কিভাবে আমি আপনাকে আমি আসল মাটি চিনাবো তবে আমরা কিন্তু আমাদের মা বোনেরা কিন্তু মুখের সৌন্দর্য বা ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য এদিক ওদিক ছোটাছুটি করেন অনেকেরই প্রশ্ন ত্বক তো কালো হয়ে যাচ্ছে ত্বকে তো দাগ পড়ে যাচ্ছে ত্বকে তো কোনো গ্লেজ দিচ্ছে না ত্বকে তো দাগ পড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো ত্বকের অনেকগুলো একটা সমাধান আছে অনলি একটা সমাধান আছে যদি আপনি তিন মাস প্রতিদিন প্রতি দুই ঘন্টা পর পর এক গ্লাস করে পানি খান আর প্রতি ছয় ঘন্টা পর এক গ্লাস করে টমেটোর জুস খান বা লেবুর জুস খান অরিজিনাল খাইবেন কোনো কেমিক্যাল খাইতে পারবেন না তিন মাস পরে যদি আপনার চেহারা পরিবর্তন না হয় তাহলে আপনার মাকে বললেন কিন্তু তিন মাস আপনাকে পানি খেতে হবে আর দিনে সাত আট বার মুখে পানি দিতে হবে এই মুখে যত পানি ব্যবহার করবেন পৃথিবীর মধ্যে এইটটি পার্সেন্ট মুখের সব রকম দাগ দূর করে লাবণ্য আনতে পারে পানি তার প্রমাণ যদি চান সে প্রমাণ টলেই আপনি দেখেন আমাদের অনেক ওলিয়াল্লারা অনেক মসজিদের ইমাম সাহেব অনেক মোয়াজাম সাহেব তাদের রূপ চেহারা ফুটে উঠতেছে কাঁচা হলুদের মতো তাদের রং ফুটে ওঠে কেন উঠে তারা পাঁচবারের জায়গায় দশবার উজু করেন আপনারা কি সবাই দশবার উজু করেন যিনি দশবার উজু করেন 
যিনি দুইবার গোসল করেন যিনি দশবার মুখে পানি দেন যিনি অজুর ভিতরে শরীর রাখেন তার চেহারায় কোনো কেমিক্যাল দেওয়ার দরকার হয় না চার চেহারার ভিতরে কোনো সুরুক্রিম দেওয়ার দরকার হয় না যেটা এই দুইশো বছরের আগের যত পৃথিবীর মানুষ তাদের কি কম রূপ ছিল কম লাবণ্য ছিল তারা তো কোনো ক্রিম ব্যবহার করে নাই তারা শুধু পানির উপরে ভরসা করছে পানি আল্লাহর পবিত্র জিনিস আপনি পানি খান পানি ব্যবহার করেন স্যুপ খান জুস খান মাংস কম খান তিতা জিনিস বেশি খান আপনার স্কিন সব সময় ভালো থাকবে আমরা কিন্তু বোন জেসমিনকে উঠেই বলতে চাই যে আপনার ত্বককে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বাইরের কোনো কিছু ব্যবহার করার চেয়ে আপনার ত্বককে ভালো করুন আপনার শরীরের ভিতর থেকেই কারণ ত্বক ভালো থাকা ত্বক সৌন্দর্য থাকা ত্বক মসৃণ থাকা ত্বক টান টান থাকা ইত্যাদি যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের দেশের মা আবুনরা চিন্তিত সেটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভালো থাকে আপনার শরীরের ভিতরটা ভালো থাকে ভিতর অতএব এই জন্য আপনার সঠিক ঘুম হইতে হবে আপনি ঘুম আসবেন না আপনি সারা রাত তো জেগে আপনি কম্পিউটারে খেলাধুলা করবেন সারা রাত তো জেগে আপনি গল্প করবেন সারা রাত তো আপনি কাবাব খাবেন সারা রাত তো বিয়ে বাড়িতে থাকবেন আপনি অনিয়ম করবেন আপনার পায়খানা পোষা ঠিক থাকবে না আপনার ঘুম ঠিক থাকবে না তাহলে আপনার কিভাবে আপনার রূপ লাবণ্য রক্ষা করবেন আমাদের দেশে কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা রাত জাগার কম্পিউটারে খেলার মোবাইলে বারবার কথা বলার একটি প্র্যাকটিস একটা অসাবধানতা বসত বা যে কোনো কারণে হয়ে যাচ্ছে এই এইগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহার কিন্তু আমাদের ত্বকের উপর প্রভাব ফেলে আপনি যে ত্বকের মধ্যে যে গ্লোটা চান যে মসৃণতাটা চান যে উজ্জ্বলতাটা চান এটার জন্য কিন্তু শুধু মুলতানির মাটি ব্যবহার করলে কিংবা হলুদ বাটা ব্যবহার করলেই যে সেটি সমাধান হয়ে যাবে তা না তবে হ্যাঁ কিছু ক্ষেত্রে এটা হয়তো বা সহায়ক হতে পারে তবে অবশ্যই এটার ভালো উৎস বা সোর্স জানতে হবে এবং আমরা একটা আলোকের মধ্যে তো বললেনি যে এটার জন্য একটা জিনিস আপনার আমাদের এই সাউথ ইস্ট এশিয়ার ভিতরে এই সার্কের সাতটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ন্যাচারেল স্কিন হইল আপনার নেপাল এবং কাঠমুন্ডুর ছেলে মেয়েদের সবচেয়ে কোয়ালিটি স্কিন এটা একটা গবেষণাও আছে এটার একমাত্র কারণ তারা সব সময় ন্যাচারকে লাইট করে ন্যাচারের কাছে থাকে প্রকৃতি শক্তি প্রকৃতি মুক্তি তারা প্রকৃতির কাছ থেকে সকল খাদ্য এবং পথ্য নেয় বলে নেপাল আজকে বর্তমান বিশ্বে নেপাল সবচেয়ে বেশি ম্যান এক্সপোর্ট করতেছে আপনার মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপ আমেরিকাতে নেপালের লোকজন বেশি যাচ্ছে শুধু তাদের স্কিন তাদের খাদ্য অভ্যাস তাদের পথ্য অভ্যাস তাদের খাদ্য অভ্যাস সুন্দর তাদের ঘুম ভালো হবে তারা কাজ ভালো করবে তারা সঠিক পথে চলে যারা তাদেরকে মানুষের অবর্তমানে মানুষ যাচ্ছে মানে তাদের ম্যান পাওয়ার দরকার ইউরোপিয়ানদের তারা ম্যান পাওয়ার নিচ্ছে নেপাল থেকে নিয়ে তারা তাদের ই কাজের সাপোর্ট বেশি পাচ্ছে আমরা বেশি রিসপুট খাইয়ে ফেলাই বিদেশে গেলে আরও বেশি খাইয়ে ফেলাই ওই রিসপুট খাওয়ার জন্য আমার আমাদের মাথা গরম থাকে আমাদের ঘুম ঠিক মতো আসে না তিন দিন ঘুম আসে না পরের দিন যখন অফিসে কাজ করতে যাই তখন সেখানে ঝগড়াঝাটি হয় মায়ের পিঠ হয় বা সেখানে আমরা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করি মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করতেছি এই কারণে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই এখন বাংলাদেশের চেয়ে নেপালের লেবার শ্রেণী অসম্ভব বেশি যাচ্ছে বোন যে জেসমিনের উদ্দেশ্যে বলছি যে মুলতানির মাটি ব্যবহার করার পরে যখন মুখ থেকে এটা উঠানোর যে পদ্ধতি এটিও কিন্তু এটিও কিন্তু জানতে হবে অতিরিক্ত মাত্রায় ঘষা মাজা করলে বা টান দিলে এতে কিন্তু ত্বকের মধ্যে ভাত আরও ক্ষতি হয়ে রিঙ্কেলস পরে ওটা কিচ্ছু করতে হবে না ওই মাটিতে ওটাকে খেয়ে ফেলবে মাটি মানুষ খেয়ে ফেলে না পশু পাখি মাটিতে যত জিনিস দিচ্ছে সব খেয়ে ফেলে না মাটি মাটি তো মুলতানি মাটি তো মাটির রাজা তো যে মাটির রাজা সে এই জিনিসগুলো খেয়ে 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 পড়ে যায় প্রতিদিন খাবে একটু 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 করে খাবে অদর জলে চলবে না চাপতে গেলে ধরতে গেলে ঘষতে গেলে হবে না একটু সামান্য মধু দিয়ে দিয়ে দিতে হয় তো বোন জেসমের উদ্দেশ্যে বলছি যে অবশ্যই পর্যাপ্ত পানি খাবেন প্রতিদিন ফলের রস খাবেন শাক সবজি ফলমূল যেন প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকবে স্কিন ভালো রাখতে হলে আপনাকে মাংস এবং মিষ্টি এই দুইটা হলো স্কিনের শত্রু সেই শত্রু খাইয়া আপনি স্কিন ভালো রাখতে পারবেন না শত্রুকে বন্ধ করে দেন মিষ্টি মাংস খাবেন না তিতা বেশি খাবেন আপনার শরীর ভালো থাকবে এবং আপনি হালকা পাতলা থাকতে চান আপনাকে তেঁতুলের শরবত খেতে হবে গরম পানি খেতে হবে আপনি হালকা পাতলা থাকতে পারবেন সারা জীবন হালকা পাতলা থাকতে পারবেন কিন্তু ওই মাংস খেয়ে মিষ্টি খেয়ে আপনি হালকা পাতলা থাকতে চাইবেন স্কিন ভালো রাখতে চাইবেন পেটও ভরবেন জীবেরও কথা শুনবেন আবার সুন্দরও থাকতে চাইবেন সব কিছু আপনি পাবেন না একসাথে এছাড়া কোনো না কোনো জায়গায় বড় সার দিতেই হবে অবশ্যই এবং এর এছাড়াও আলটা ভায়োলেট রে বা সূর্য রশ্মি কিন্তু ত্বকের জন্য ক্ষতিকারক আপনার বাসার মধ্যে যে টিউবলাইট জ্বলছে যে বাল্ব জ্বলছে সেটিও কিন্তু ত্বকের জন্য ক্ষতিকারক 
এবং আপনি যে কম্পিউটারে খেলছেন সেটাও কিন্তু ত্বকের জন্য ক্ষতিকারক অতএব এগুলোকেও যেন যতখানি প্রোটেকশন রাখা যায় প্রতিরক্ষা করা যায় আপনার ত্বক থেকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখবেন সামগ্রিকভাবে এভাবে কিন্তু ত্বক ত্বক ভালো থাকে মানে ত্বক ভালো রাখতে হলে আপনি একটা প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তুলতে হইব যেরকম চীনকে যখন বারবার উপজাতীয়র আক্রমণ করতেছিল তখন তারা উপজাতীয়দের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য একটা গ্রেট ওয়াল সৃষ্টি করছে বেজিনের উপরে এই যে গ্রেট ওয়াল যেটা পৃথিবীর সত্য আশ্চর্য একটা আশ্চর্য এই গ্রেট ওয়াল যদি সৃষ্টি করতে না পারতো তাহলে তারা এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত না এরকম আপনার স্কিন ভালো রাখার জন্য আপনাকে আপনার মনের গ্রেট ওয়াল তৈরি করতে হবে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি একটা মাইন্ডসেট করে নিতে হবে যে আমি আমার স্কিনটা ভালো চাই আমার তিন মাস পরে ছয় মাস পরে এক বছর পরে বিয়ে হবে আমার স্বামী বিদেশ সাথে আসবে আমাকে বান্ধবের জন্য সুন্দর বলে যদি সুন্দর থাকতে চান সুন্দর কাজ করতে মানে খাদ্য অভ্যাস সুন্দর করে ফেলতে হবে তাহলে আপনার এটা সব ঠিক প্রতিদিন পায়খানা প্রসাব ক্লিয়ার থাকতে হবে মাসিকটা পিরিয়ডটা ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং আপনাকে অবশ্যই মিষ্টি এবং মাংস বন্ধ করতে হবে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না যার জন্য দুশ্চিন্তা করছেন ত্বক নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা কিন্তু আপনার ত্বকেরই সৌন্দর্য হয় আর বিনা কারণে যে নখ দেওয়া টিপা টিভি এগুলি বন্ধ করতে হইব এগুলি করলে আরও খারাপ হয়ে যাবে কিছু হাতি দেওয়ার দরকার নেই আশা করি বোন জেসমিন আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন এর পরেতেও পরেও যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাদের কাছে লিখবেন মডার্ন হার্বাল গ্রুপ পরিবর্তনের নেতৃত্বে সংকল্পবদ্ধ ফিরে এলাম মডার্ন হার্বাল গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে আবারও জানাচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন সানোয়ার হোসেন মালয়েশিয়া থেকে বয়স আটত্রিশ বছর তিনি তার স্ত্রীর সমস্যার কথা আমাদের জানিয়েছেন স্ত্রীর বয়স হচ্ছে ছাব্বিশ বছর তার প্রশ্ন হচ্ছে যে কিছুদিন আগে আমার স্ত্রীর প্রচণ্ড কোষ্ঠকাঠিন্য ছিল এ কারণে হালকা রক্ত বের হতো ডাক্তার বলেছেন যে পাইলস হয়েছে পাইলসের অপারেশন করতে হবে আপনার পরামর্শ জানতে চাচ্ছি জি ভাই আপনার সকল পাইলস অপারেশন করার দরকার হয় না পাইলসটা কেন আপনি অপারেশন করবেন একমাত্র কারণ হলো আপনি রিচ ফুড হার্ড ফুড খান আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হয় আপনার খাবারের সাথে যে পরিমাণ ফাইবার দরকার পায়খানাটাকে নরম করার জন্য হজম করার জন্য সেটা আপনি খাচ্ছেন না অতএব আপনাকে আড়াইশো গ্রাম ফাইবার খেতে হবে ফাইবার কিছুই না খুব সহজ আপনার ওই মালয়েশিয়াতে থাকেন মালয়েশিয়াতে অজস্র কলা পাওয়া যায় আপনি দুইটা করে কলা খান চার মাস আপনি প্রতিদিন দুই গ্লাস টমেটোর রস খান দুই গ্লাস কমলার রস খান এত কমলা এত ফল হাজার হাজার ফলের ভিতরে আপনি আছেন আপনি শহর থেকে বেরোলেই রাস্তার দুই ধারে যেখানে সেখানে এত অজস্র ফল ওখানে একটু সুবিধা আছে মালয়েশিয়াতে আপনি ফলের দোকানে কোনো বিক্রেতা নাই কেরেতা আছে বিক্রেতা নাই মানে ফল রেখে বিক্রেতারা চলে যায় গা মানে আপনি ওখানে একটা বাক্স দেওয়া একটা শিকল দেওয়া বাঁধা একটা বাক্স আছে এই যে আমরা যেরকম মসজিদে ই করে না দান করে এরকম বাক্স আছে আপনি নিজে পালাও একটা আছে পালাওটা শিকল দেওয়া ভালো আছে পালায় আপনি ওজন করে ওজন মতন আপনি ই দিয়ে দিবেন দাম লিখা আছে আপনি ওই দামটা ফেলে দিয়ে আপনি কিনে আনবেন মানে এটা আমি বুঝে দিচ্ছি জন্য যে এত বেশি ফল মালয়েশিয়াতে পাওয়া যায় আর সব খাঁটি ফল তাজা ফল সুস্বাদু ফল আমাদের দেশের মতো এত কার্বাইড টার্বাইড দেওয়া ফল নাই তাজা ফল সব তো এত ফল থাকতে আপনার কোনো চিন্তাই নাই আপনার অপারেশনের দরকার নাই আপনি এই ফলগুলো খাবেন আর প্রতিদিন দুই চামচ করে আপনার ওয়াইফকে অলিভ অয়েল খেতে বলেন কম বয়সের মানুষ কত আটত্রিশ না বত্রিশ বছর ছাব্বিশ বছর ছাব্বিশ বছর তো কোনো এই বয়সে কুষ্টিয়া হইয়া অস্ব হইয়া কিছু করতে পারবে না এটা অস্ব আছে একটা ফিচুলা আছে একটা ভগন্ধ আছে অপারেশন টপারেশনে যাওয়া লাগবে না আপনি রেগুলার কলা খান রেগুলার টমেটোর শরবত খান রেগুলার দুই চামচ অলিভ অয়েল খান খাদ্য অভ্যাস চেঞ্জ করেন এত পোলাও বিরিয়ানি খাবেন না ওইখানে বাঙালিরা দেখছি খালি পোলাও বিরিয়ানি দাওয়াত দিয়েই কেন পোলাও বিরিয়ানি খাইতে হবে এই পোলাও বিরিয়ানি ছেড়ে দেন মিষ্টি ছেড়ে মাংস ছেড়ে শাক সবজি খান ভেজিটেরিয়ান হয়ে যান পুরো ভেজিটেবল আর ফল ফলের দাঁড়ায় যান স্বামী স্ত্রী মিলে কোনো দিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকবে না আর অস্ব হবে না কারণ বাসও থাকবে না বাসিও বাজবে না তা আপনি ইয়েও খাবেন না এই মিষ্টিও খাবেন না মাংসও খাবেন না কৃমিও হবে না ওখানে খোসা বেও না রক্ত বেরোবে না ভালো হয়ে যাবে তবে আপাতত যদি রক্ত পড়ে তাহলে ওখানে একটু নিম তেল তুলা দিয়ে 
ব্যবহার করেন যদি নিম তেল জোগাড় করতে না পারেন অজস্র নিম গাছ দেখে আসছে আমি মালয়েশিয়াতে রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে নিম পাতা বেটে পাখানা নালতে দিলে আপনার ওইখান আর গুড়া কৃমি আসতে পারবে না এভাবে এক মাস দেন খাদ্য অভ্যাসের চেঞ্জ করেন ওখানকার কলা খুব সুস্বাদু কলা বড় বড় কলা কিং কলা পাওয়া যায় আমি আমরা ওখানে শুনছি সবাই বলে কিং বেনানা তো এই কিং বেনানা একটা করে কিং বেনানা খান না খাইলে একদম বেনানাটা অনেকটাই মানুষের নারীর মতো সম্পূর্ণ ময়লাগুলি সব নিয়ে বের হয়ে যাবে বাথরুমের দিকে অতএব আপনার সমস্যা থাকবে না ভাই আশা করি উত্তরটি শুনলেন আপনার স্ত্রীর অবশ্যই রোগ মুক্তি কামনা করছি তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ থাকবেন এবং পরবর্তীতে কেমন আছে তাও জানাবেন এখানে একটু ছোটোখাটো ব্যাপারে অপারেশন করা সে র্যাকটামটা কিন্তু এটা কিন্তু অসম্ভব সেন্সিটিভ খুব সংবেদনশীল খুবই সেন্সিটিভ ভালো অপারেশন না করলে ক্ষতি এখানে অপারেশন করে অনেকেই বলে কোনো কিছু অসুবিধা নেই যখনই অ্যানেস্টেশিয়া যতদিন থাকে ততদিন ভালো থাকে যে অ্যানেস্টেশিয়া চলে যায় তখন পায়খানার নালিতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এই ব্যথাটা সবাইয়ের জন্য হয় না কিন্তু যাদের জন্য হয় তাদের প্রচণ্ড ব্যথা হয় কিন্তু এই ব্যথাটা কেন আমরা নিতে যাব না নিয়ে যদি আমি নিম তেল ব্যবহার করতে পারি ওখানে আর একটা প্রবলেম হইল ওই জায়গাটা কত বড় সংবেদনশীল আমরা নিঃশ্বাসের এই জায়গায় কিন্তু কোনো সাউন্ড হয় না মুখের মুখ দিয়েও বাতাস যায় সাউন্ড হয় না কিন্তু পায়খানা নালীর বাতাস বেরোলে ওখানে একটা আওয়াজ হয় ওইটার ভিতরটা অনেকটা বন্দুকের টোটার মতো তো ওই যে জায়গাটা বন্দুকের টোটার মতো এখানের ভিতরে আপনি অযথা অপারেশন করতে গেলে প্রবলেম আছে বিনা কারণে ছোটোখাটো কারণে ওখানে হাত দেওয়ার দরকার নেই চেষ্টা করে দেখি না যদি দরকার হয় দিবেন ওখানে তো ডাক্তারের ডাক্তারের কোনো অসুবিধা নাই ওখানে ঘরে ঘরেই ডাক্তার আছে চিকিৎসার কোনো অসুবিধা নাই খাদ্য পথ্য দিয়ে যদি আপনি ভালো থাকতে পারেন তাইলে বিদেশ বিভুই আগের দিনে বলতো পুরান দিনের কথা বিদেশ বিভুই বিদেশে থাকেন ওইখানে হয়তো মা নাই শাশুড়ি নাই কে হাসপাতালে থাকবে কে দেখবে এইসবের ভিতরে আপনি ঝামেলা না করে আপাতত আপনি খাদ্যভ্যাস দিয়া দেখেন এই অশ্ব প্রতিরোধ করা যায় আমরা দেখেছি অনেকের হয়েছে আপনিও চেষ্টা করে দেখেন পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন মিনু আক্তার লিখেছেন কুড়িগ্রাম থেকে বয়স সাতচল্লিশ বছর প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার স্বাস্থ্য ভালোই ছিল কিন্তু কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে খাবার খাওয়ার পর আমার পেট ফেঁপে থাকে এবং ব্যথা করে আপনার আলোচনা শুনে নরম খাবার খাচ্ছি লাউ পেঁপে দধি কালো জিরা খাচ্ছি এবং মোটামুটি ভালো আছি কিন্তু শুকিয়ে যে যাচ্ছে কি করব জানাবেন এখন শুকিয়ে যাওয়া বলতে যে কি বুঝায় এটা আমি ঠিক বুঝি না শুকিয়ে যাওয়া মানে তো হালকা পাতলা থাকে তো ভালো ওজন শুকিয়ে যাওয়া মানে কি ওজন একটু কম আছে ওজন আসলে কতখানি ওজন সেটা আমরা বুঝতে কতখানি ছিল শুকিয়ে যাওয়া শব্দটা কিন্তু আমাদের ডাক্তারি ভাষায় আমরা সহজভাবে নেব না তবে আমার আমার মনে হয় আপনি ভালো আছেন একটু ওজন বেশি ছিল একটু ওজন কমছে হালকা ওজন থাকা ভালো যদি দেখেন সত্যিকারেরই আপনি খুব শুকিয়ে যাচ্ছেন তাহলে আপনি প্রতিদিন কলা খান প্রতিদিন আনার খান দুইটা করে আপনি প্রতিদিন শাক সবজি বেশি করে খান মাংস মিষ্টিটা ছেড়ে দেন ঠিক হয়ে যাবে স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ আমরা তো অনেকেরই একটি সমস্যা বা কমপ্লেন থাকে যে শুকিয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিব তার আগে যে পরিমাণ ওজন ছিল সেই ওজন থেকে তার ওজন কমে যাচ্ছে এটার উপর ভিত্তি করে কেউ বলছে যে শুকিয়ে যাচ্ছি আগে যদি ওজন বেশি থাকে এখন যদি সেটা স্বাভাবিক থাকে তাহলে তো আমরা শুকিয়ে যাওয়া বলবো না এটি তো অবশ্যই একটি ব্যাপার আছে তবে শুকিয়ে ওজন কমে যাওয়া প্রতি মাসে ওজন নির্দিষ্ট পরিমাণে কমে কমে যাওয়া এটি কিন্তু গুরুতর সমস্যার ওজন শুকিয়ে যাওয়া বলবো না ওয়েটটা কমে যাচ্ছে এটা এটা সেল ডিস্ট্রাকশন হতে পারে বা তার হয়তো ডায়াবেটিস থাকতে পারে ডায়াবেটিস থাকলেও এরকম ওজন কমে যায় আবার ওজন বেড়ে যায় দুইটাই হয় তো এই জিনিসগুলো তাকে কিছুটা ডাক্তারের সাথে আলোচনা করতে হবে দর্শক এর সঙ্গে শেষ হলো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম এবং সাথে সাথে অপেক্ষায় রইলাম আপনাদের প্রশ্ন পাঠানো নিয়েও আপনারা আমাদের কাছে লিখবেন লিখার ঠিকানাটি হচ্ছে মডার্ন হার্বাল গ্রুপ দুই নম্বর শহীদ তাজউদ্দিন রোড মগবাজার চৌরাস্তা ঢাকা এক দুই এক সাত মোবাইলও করতে পারেন মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি এইট সিক্স সিক্স ওয়ান সেভেন কিংবা জিরো ওয়ান সেভেন টু নাইন জিরো নাইন এইট থ্রি থ্রি জিরো দর্শক তাহলে আজ এই পর্যন্তই আগামীকাল আবার চোখ রাখুন ইসলামিক টিভিতে রাত বারোটায় কারণ তখন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মডার্ন হার্বাল গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানটির পরবর্তী পর্ব প্রচার হবে আপনারা তার আগ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি